mwanaume anajisikiaje unaponyonya dudu lake usiache haya mambo manne hata kaa mbali na wewe na kuletea uh, mada hii ambayo itaweza kukusaidia kuelewa kwa nini kufahamu mengi zaidi unafanya upendwe zaidi knowing more yet it better ni jambo la msingi ufahamu katika ulimwengu huu ambapo kuna mambo mengi ambayo yanasisimua akili ya mwanaume ni wajibu wako wewe kufahamu vitu ambavyo vitamsisimua zaidi kuliko kingine ni kweli wanaume wanapenda mpira ni kweli wanaume wanapenda tendo la ndoa ni kweli wanaume wanapenda wanawake wenye makalio makubwa wanapenda wanawake weupe ni kweli kabisa lakini unaweza kuwa na mweupe unaweza kuwa na makalio makubwa unaweza kuwa na matiti mazuri lakini usipendwe dada ambaye amekuwa anachepusha <laughs> mume wa mtu sawa nimeongea naye mwaka jana huni mwezi wa tano bili na ishirini na moja mwongea naye mwaka mbili mwaka jana sawa atembea na mume wa mtu mwanaume mwenyewe anakili kwa sababu anashindwa kukuacha anashindwa kuelewa kwa nini sawa sawa anasema anashindwa kukuacha anashindwa kuelewa kwa nini anashindwa kuacha wengi lakini anashindwa kukuacha sasa mwingine naye ameendelea shida hivi karibu na siri yani mwanaume mume wangu sikuizi anataka kila siku hivi hata nichoka anataka kila siku hivi hata nichoka Asema anataka kila siku, yani hataki nikae mbali naye kila siku anataka. Atanichoka. Sasa unaweza kuona ah haya ni mambo ya mtandao ni tu. Lakini inaweza shughuli za kutosha sana. Unaweza kuongea kitu ambacho unakiongea siku ya leo. Sasa tafiti zinaonyesha wazi asilimia kubwa ya wanaume. Ukifanya naye mapenzi usipomnyonya sawa sawa na kumpa ugali bila mboga. <laughs> anja lakini a a atakuwa wewe uh, uh, umpendi kwa hiyo hebu nusi mtaa mmoja akasemaje akasema sikizi sikizi kunyonyana is a standard thing during love making is a tan- any is standard yani ukifanya mapenzi bila kunyonyana nani kama hujafanya hujaf- hujaf- mapenzi is a standard yani kila kitu yani mtu ambaye anakitarajia ni mwanamke kumnyonya mwanamke mwanaume mwanaume kumnyonya mwanamke is a standard sasa ni jambo msingi ufahamu kwamba unyonyaji wako unahitaji vitu hivi vinne ili uweze kuonekana kwamba kweli wewe unajua mapenzi sawa sawa na sio unaigiza unaangalia picha za ngono na nini na nini unaona kwamba ah nimejua tayari kunyonya na wengi wanafanya hilo wanapenda kumnyonya mwanaume lakini hawajui kuna unyonyaji maalum kuna mnyonyo ambao mwanaume atashangaa kwa nini wanawake wengine hawajanifanyia mnyonyo wa aina hii msikilize huyu ni daktari mahaba anaongea na wewe leo sasa usishane na mwalimu hmm. ndio mwenyewe au na mwingine ni jambo la msingi ufahamu kwamba uume wa mwanaume ndio mwanaume mwenyewe wachezea maeneo mengine yote timu mengine yote lakini uume wa mwanaume mpaka mwanaume ni mwanaume kwa sababu ana uume sasa jinsi gani utaupa heshima na kuthamini kwa kiwango kikubwa? Na jinsi gani utautumia kumletea burudani ya kiwango cha juu sana mpaka aone wenye matiti makubwa kuliko wewe hawafai, wenye matako makubwa kuliko wewe hawafai, waupe kuliko wewe hawafai, walefu kuliko wewe hawafai. Hilo ni jambo la msingi sana kulifanyia kazi. Sawa? Kwa hiyo kuna mambo haya manne ambayo nitaizungumzia moja baada ya nyingine hizo. Sipoteze muda. Sawa? la kwanza kumwangalia machoni. Naomba nisikilize. Eye contact wa ndio wazungu. Kuna connection inatokea kati yako na macho ya mwenzio. Kuna connection ambayo inatokea na inakuwa ina nguvu zaidi kwa mwanaume pale anapokuwa anakuona unafanya kitu ambacho kinampa burudani na hisia kali. Sikiliza mwanaume mmoja aliyozungumza kwa kina swali hilo. Maybe It depends on what she is doing with her mouth and her eyes. I can't really explain what it feels like other than it is amazing. Ana mimi. Inategemea na jinsi gani mwanamke huyu anatumia mdomo wake na macho yake. 
Siwezi nikaelezea inakuwaje nafanya nisikieje. Sasa so, siwezi kujielezea lakini ninachojua kwamba ni amazing. Ni kitu kizuri sana mno. Kila nishangaza. Kama naweza kupata utamu wa kiwango kiwango hichi kutoka kwa mwanamke. Sawa, sawa, sawa. Sasa being a visual person. Sasa ni kiwa mtu ambaye anapenda kuangalia vitu kwa angalia angalia na maana nikiona makalemo makubwa naangalia, nikiona mwanamke mapaja amekaa vizuri, ameaachia kidogo yuko kwenye kimini naangalia na kama hata kama anaendesha gari. Sasa being a visual person I also enjoy watching her do it to me. Kasema napenda kumuona jinsi anachokifanya, anachonifanyia mimi. Na hapa kwa nafanya, najisikia raha na kwa nani anafanyia hivi. Sawa? Ha, sawa. Sasa hayo ni mambo ambayo inapaswa kufahamu. Hilo ni la kwanza, ni la msingi sana. Kwa hiyo usifanye hicho kwa sababu unafanya, na ufanya ukijua unakuwa na impact. Fanya ukiwa na kikubwa kuna kitu unavuna. Kuna kitu unatengeneza kikubwa kimeingia kwenye akili ya huyu mwanaume. Hilo ni jambo la msingi sana. Sawa? No. Hilo jambo la msingi sana. Ha, so, lingine, so, ambalo sasa so, so, ili ili tarabusa wengi. So, lingine ni kwamba kuna wengine wanataka waonekane wanajua sana kunyonya. Wanaweza sana kunyonya. Sawa? So, kwa hiyo wanafanya wakitaka waonekane hivyo. Hawajui sura yao inaonyesha kitu kingine tofauti. Sikiliza huyu anasema hivi. When soft if you are trying too hard to make it hard that will be bad and that's very pale dudu langu napokuwa limelala alafu wewe unaanza kulinyonya oh oh unaweza kuima unaweza kuja asa kama unaona kwamba yani unakuwa na kile hele kwa nataka lisimame haraka asema hiyo ni mbaya anakuona jinsi gani unahangaika lisimame anabila hata kuanzia round ya pili au ya tatu sasa limelala ikisha kujua mara kwanza limelala sasa wewe unataka kuliinua sasa unajitahidi kwa kwamba lazima liinuke. Ili ile hali ya kujua kwamba una unajitahidi sana liinuke. Akishaona hivyo tu kwa sababu utapoteza kwanza muonekano wako kwenye macho utaonekana. Kama mm hapo hapo unaona kama vile unapanda mlima. <laughs> unapanda mlima na wewe upendi kupanda mlima. Utaonekana. Sasa hiyo inaboa. Sasa hilo hutaambiwa. Hilo hutaambiwa. Sasa anaendelea anasema hivi. But if it is gentle and affectionate and non demanding that should be great ya wewe ukifahamu kiingereza ndio ndio kwa kiingereza kwa mbona fahamu kiingereza waweza kupata utamu hii sawa wale kwa kutoka Kenya na wengine wanaoteza Marekani wa Uingereza sasa but if it is gentle affectionate and non demanding that should be great asma hivi ikiwa ni hapo hapo sawa imechanganya tabasamu na kulamba lamba uko na niangalia na nichungulie na napokeaji sawa tu hana haraka So, so affection that's sick of the coxuni you can know affectionate then kama mtu ambaye anafurahia kula balamba kunyonya nyonyo lum anaona anaonyesha furaha kubwa kufanya kile cha kifanya kama vile atalipwa bilioni dola dola bilioni bilioni moja yani anaonyesha kwa hiyo anakuangalia kwenye uso wako kuna vitu kuna nyumba gani unaotoa body language no anaangalia anasema hivi no demanding sasa ana haraka ume usimame anataka ulazimishe ume usimame haraka No non demanding non demanding yani hana haraka kama usimame hata kama unajua usimama nitaulamba tu nitaunyonya hapo unaonyesha heshima kwa mwanaume na mwanaume anapenda kuheshimiwa unaonyesha heshima kwa ume wake <laughs> that's good it's beautiful kwa hiyo hata ungekuwa ni mfupi una makalio sijui una matiti mazuri sijui uko wako mpana hata angalia anaangalia hapa kwa juu tabu unaotoa kutoka mdomoni no. kwa hiyo ni la kwanza sawa so, na kuja kwenye la pili usisahau mnyonyo sahihi <laughs> sasa hizo ziko kwa hizo ni ni suction yani mnyonyo yani unanyonya kama vile unafyonza sawa so, unajua kama unafyonza kuna video moja nimeiandaa maalum kwa ajili ya kuonyesha hivyo unaona mwanamke iko na yake ameweka hapa alafu dudu limesimama sawa alafu leo uliingilia sasa aliingilia yani yule anikona miaka anajua zake ndefu hivi sio dada sawa nikona miaka hivi hapo amepiga magoti alafu anaivua hivi aliingilia utaona yule dada is so beautiful kwa hiyo kuna mnyonyo ambao unasababisha muundikano una kama vile unanyonya damu inakuja kwenye kichwa sawa damu inakuja nyingi kwenye kichwa kwa hiyo ikasimama kwa muda mrefu kama amekuingilia hata wai kumaliza sawa hai kama kuingilia kwenye kwenye uchi wako hata haikumaliza kwa hiyo damu inaisukuma inakuja juu inasababisha mshipa ule unaozuia mwanaume 
asiwahi kumaliza ujae damu ukijaa damu unabana ule ambao ni wa nguvu za kiume mwanaume lazima achelewe kumaliza hiyo ni technique kwa hiyo kwa sababu hujui unaandika tu mwanamke wangu mume wangu anawahi kumaliza mume wangu anawahi kumaliza itakula kwako wajanja unajua la kufanya the more you know the better it gets ukijua zaidi the mambo yanakuwa matamu zaidi haleluya kwa hiyo hilo jambo la msingi ufahamu jinsi ya kunyonya sawa sawa lingine unapokuwa unanyonya sawa umeshika na mkono sasa wengi wananyonya dakika tano nyingi wengi dakika tano ni nyingi kwa hiyo unanyonya umeshika lile lile bomba la ume sawa umeshika lile bomba hapa <laughs> sawa umeshika lile bomba sawa umeshika lile bomba kwa ume sawa hiki ni kichwa Hmm, sawa. Mara nyingine mkono mmoja umechoka ukubadilisha, inategemea unapokuwa unabadilisha lazima uwe mwangalifu. Unabadilisha huko unaendelea, huko unaendelea kunyonya na kufyonza huko juu, ndio unabadilisha mikono. Sio unaacha kwanza alafu ndio ubadilishe mikono. Itakula kwa kwa likizima hapo likalala, umesababisha wewe. Sasa <laughs> likizima hapo ikashika kuendelea kusimama, imesababisha wewe. Kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kunyonya na mambo ya kufanya wakati unanyonya. Sawa. <laughs> Kuna lingine la msingi. Sawa, sawa. Nimezile tena mmoja amelizungumzia hapa. Sawa, sawa. Ana amelizungumzia haja amesema kama Ah, ya. Ya, ya, ya. hivi. Una una asema hivi unanyonya huko unapuli unahemea ule ume ile joto linatoka kwenye mdomo. Alafu unalamba kidogo, unahemea ile joto linaongezea ile mishipa fahamu, miisho ya mishipa fahamu kwenye ume. Iwe na uwezo wa kubeba hisia nyingi kwa haraka kuna vitu vinaitwa nerve ending receptors vipokea hisia sawa viko sawa vipokea hisia sawa vilipokea hisia kwa hiyo vitu kwa hiyo atapiza apiga makere kwa hapa kwa hiyo watu wanatetemeka ingia atakaribia kuzimia kwa hiyo lazima ufahamu unyonyo sahihi ukoje sawa sawa wakati huo unanyonya ujue jinsi ya kuzichezea korodani korodani sio mapambo imekaa tu pale kama mapambo huwa sebuleni una jinsi unanyonya una umeshika ume mkono mmoja mkono mmoja umeshika ume mdomo huko unanyonya huko udali unajua jinsi ya kuzichezea jinsi ya kuzichezea chezea na kuzinyamia kuzisugua sugua unyue jinsi ya kuzivuta vuta eh kuzivuta na kule ndio kuna kutengenezwa vichochea vya utamu wa tero landa vinaelezwa kwenye korodani sawa kwa hiyo sio kwa mtu ameumiza sawa ndio ni point moja ya mwisho nitaimalizia hiyo kwa hiyo 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 ni point ya tatu point ya nne ndio. Sasa, pointi ya tatu, pointi ya tatu. No. Pointi ya tatu ni kwamba lazima ujue ku alternate, kubadilisha badilisha stimulation. Yaani kubadilisha badilisha sio kwa kwa Kiswahili sema nini? Stimulation yani jinsi gani unasisimua maeneo ya ume, maeneo mbalimbali ya ume. Ujue jinsi ya kubadilisha badilisha. Ndio. Kwa hiyo wewe umekalia tu kunyonya kichwa tu peke yake. Ah ah. Una eneo unanyonya kichwa unaacha kunyonya, unakuja kwenye mstari ambao ule watu hawa unaongelesha kichwa na ile bomba lenyewe ule mstari unapitisha ulimi wako pale unachezesha na lamba lamba pale unapitisha ulimi wako pale unateremka chini unapanda juu alafu unakuja tena unanyonya alafu unabadilisha unakuja huku unalamba kwenye lile bapa la 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 Unasikia utamu mpaka kwenye nyayo za miguu unasikia utamu unaingia unasikia nazungumza kama mwanaume nafahamu jinsi gani ukipata kunyonyaji mtamu utamu unavyosikia sasa kwa nini asahau vitu hawezi akasahau kama hivyo atakuwa karibu na wewe ana yani utamu unakuja mpaka kwenye miguu unasikia kama vile kuna umeme unapita huko kwenda huko sasa wao sio rahisi kusahaulika mtu kama yule kama dada mmoja hapa nitumia message yana asema hataki nikae mbali hataki nikae mbali kila siku anataka anachoka hmm bali Mazila nne. Mazila nne. Eh. 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 Chekecha. Sawa. <laughs> Chekecha. Ufundi wako. Napozungumzia hivi. Wanaume wanatafutiana. Sawa. <laughs> Sawa. So, wanaume wanafurahia. Hiyo angalia ni kitu gani anavipendelea zaidi. Wakati unamnyonya, unaona jinsi gani anavyotikia. Sawa. <laughs> Sawa. So, Malizi na statement ya dada mmoja. Asante. My boyfriend recently told me he loves the feelings of when i suck him before it gets hard i always enjoy foreplay and getting him hard 
before touching his dudu and then going down on him. But maybe boyfriend wangu ameniambia hivi kwamba anapenda ni mionye mpaka uno usimame. Wakati mimi ninapenda for play kwa zani na mbusu mlamba shingoni mtanyonya kichu zake mtakuja kwenye kitovu mtaanza kulamba lamba pale mtambusu mtamlamba lamba sawa mtakuja kwenye makalio kidogo mtabonyeza bonyeza atafanya hivi nimesoa hivyo nianze hivyo sasa yeye anasema kama anaano kwanza anaanza kunyonya dudu langu lisimame nasema mimi sivyo spend na pia nianzie mbali sema ndio mungu mbango anafanya hivi doktor ananisaidiaje unaweza kuona sasa unanisaidiaje sawa sawa nasema ndio asma ana ndio asma Uh, I, I said, and I didn't say, then going on him. I said, I feel it sets the mood better than just going straight to his dudu. I said, maybe, napokuwa naanzia mbali siyo kwenye dudu lake. Inasaidia kuniletea mimi hisia na na jisikia raha zaidi kuliko nikienda moja kwa moja kwenye kunyonya dudu na wengi mko hivyo. Moja kwa moja tu kwenye kunyonya dudu. Kita waponza. Hata kubadilikia leo, hata kama miaka mitano ya jaho ndo nakubadilika, lakini ni kubadilikia. Sawa, ya msingi, ajalizo, lini unabadilikiwa. Ajalizo. Bila badiliko lakini cha msingi umemboa kiasi ambacho ameona umuhimu wa kutafuta mwingine anayejua kufanya mambo sawa sawa. Kwa hiyo ili uweze kuwa mpenzi bora usiache kufanyia kitu ambacho mpenzi wako anapenda. Sawa? Narudia kitu ambacho nimeanza nacho. Je, yeah, mtu anayependa kula ugali bila mboga, wali bila mboga? Kwa hiyo kifanya bila kumpa eh unyonya nyonyonyaji shauri lako sijui sababu gani na ufanye ukatae sijui una kinyaa sijui sababu na ya kunyonya sijui hiyo tutaongelea mbeleni lakini hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo kutoka Mwanza unataka kuongezea hizo video clips na majarida mbalimbali ya kujisoma orodha yake inaweka hapo chini sawa inaweka hapo chini orodha yake utaisoma namba zangu za simu ni zifuatazo 0 7 4 4 0 3 9 narudia 0754099 kwa hiyo mbona unaangalia kwa mara ya kwanza jisajili kuna kibox pale imeandikwa subscribe bofia ili upate message nitakapokuwa nimeweka video mpya pale taarifa haraka sana bye bye and god bless you